So this time, explore naman natin yung UCAT na pwede natin ma-download sa Play Store para sa mga Android phone. Pero sa Apple, um, ang alam ko hindi yata siya available. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, kapag na-download na natin yung UCAT sa mga phones natin, makikita natin yung ganitong interface. All you have to do is to click on New Project and then magbubukas yung mga repositories ng images and videos natin. Pag may napili na tayong ilalagay, so makikita ninyo yung check sa ilalim kung saan nakalagay yung napili ninyong file and then yung display or yung preview niya sa ibaba. So, pag napili nyo na yan, Click nyo lang yung check button and then tatanungin niya kayo kung mayroon pa kayong gustong idagdag. Kung wala na, you just click the arrow button there and then ito na yung itsura niya. So sa taas, may preview, sa ilalim yung track and sa gitna yung mga icons na pwede natin pinutin. So makikita natin yung video natin ngayon, kumpleto, may sounds din. Ayan. So, una natin gawin, pwede natin um, alisan ng audio yung video natin na yan. Either i-lower down natin yung volume or i-totally mute natin yung ating audio file. So, dito, select lang natin yung video natin and then hanapin natin yung volume icon. There. And then, mute na lang natin yung sounds natin. Okay? So, wala na siyang sounds ngayon. So, natanggalan natin yung audio ng ating file. Try naman natin ngayon mag-split ng file natin. So, medyo mahaba to. So, piliin na lang natin yung gusto natin ilagay or ipakita sa ating screen. So, select lang natin yung part na gusto natin i-split and then split icon Ayan. And then, click lang natin yung split. And then, magkakaroon na ng hati or cut yung ating file. Okay? So, itong part na to, kung gusto natin tanggalin, hanapin natin yung next part na gusto natin maging kabilang putol ng ating video. Ayan, halimbawa dito. Okay. Ayusin natin. Ayan. Select lang natin. Then, split ulit. Click natin yung split icon. Ayan. Then, yung part na to, yung gitna, kung saan merong magkabila ang split ends, uh, pwede natin i-delete. Select lang natin yung part na yon, and then delete natin. Click natin yung delete icon. There you go. Ayan na. So, nawala na yung part na naselect natin kanina at magkaruktong na yung dalawang video. So, ganun din yung gagawin natin. Ulitin natin ito para mas ma-master natin. So, hanapin natin yung next part na gusto natin putulin. Ayan. And then, select natin. And then, dig. So, makikita natin. Ito na yung pangalawang dugtong natin. Check natin kung ano pa yung pwede natin magawa. Okay na naman siguro. Medyo mahaba yung video file na to kasi ano siya, continuous. So, pwede naman natin siyang i-adjust. Putuli natin para medyo maiksi lang for the sake of this uh, video. 
for the, for the sake of this tutorial, so yun muna yung gagawin natin. Ayan, inixian lang po muna natin yung file natin. Ayan, so this time, maglalagay naman tayo ng transition. So select lang natin yung part kung saan natin pinutol yung ating video kanina. And then lalabas na yung mga transition effects na available. So, meron siyang three categories. So, pumili tayo ng mga walang label na pro kasi kailangan pa siyang i-unlock. Meron naman dyan or marami naman dyan mga free or mga pwedeng gamitin na transition. And then, pwede natin ma-adjust yung timing niya or yung duration ng ating transition. So, kung may natili na tayo, again, click lang natin yung check. And then, makikita natin yung transition dito. So, ayun. Okay? So, apply natin dito sa second cut na ginawa natin. So, try natin yung ibang transition naman. Adjust natin yung time. And then, check natin. There you go. Okay? So, yun yung mga transitions natin sa ating video. So, this time, try naman natin lagyan ng background music yung ating video. So, ang UCOT, meron siyang sariling uh, library ng sounds na pwede natin piliin. Okay? May mga sounds dito na free, pero may mga sounds din na kailangan natin piliin para ma-download at magamit natin. So, click lang natin yung sound button and dadali na tayo sa library ng mga music. And pwede tayong mamili dito. Hanapin lang natin yung mga free to use na music. So, meron dito isa. Try natin. And so, hindi siya pwedeng gamitin. Kailangan natin siyang i-unlock. So, pwede naman kasi lang may mga proseso na kailangan natin gawin para magamit natin yung music. Pero, hanap na lang tayo for the sake of this video tutorial para medyo mas mabilis. So, may mga videos dito or sounds dito rather na pwede natin magamit. Ano tayo? So, tingin pa tayo ng iba. Try natin ito. Ayan, hanap na tayo na iba pa. So, lahat ang pwede natin gamitin. So, ito, may napili na tayong isa. testing natin. Ayan. Mukhang okay naman siya sa video na gagawin natin. Tignan natin sa transition. Ayan. Mukhang okay rin naman siya sa transition. And then, tingnan natin yung mga adjustments na pwede natin magawa. Punta tayo dun sa speed. Ibig sabihin, if ayaw natin ang normal view sa video natin, dahil ito ay based lang sa pagkakakuha dun sa camera natin, so adjust natin yung speed niya. So may speed icon dun, and then pipili lang tayo na speed number niya. So dito pinili ko lang yun na sa gitna, 4 times. okay naman. So, apply natin sa lahat. So, kita na yun. Ayan. So, 
nakikita ninyo uh, medyo mas umiksi yung ating video kasi nga yung sa speed pinago natin, pinabilis natin ng uh, uh, four times. So, tingnan natin ngayon. Yung sounds naman, medyo mahaba. So, cut din natin. So, doon tayo sa split. Ayan. And then, select lang natin yung part na gusto natin i-delete. And then, select natin yung delete icon. Ayan. So, pwede na siyang i-timing doon sa ating video. Apply rin natin dito yung fade in, fade out ng ating sound. So, click lang natin yung fade icon. Adjust natin yung fade out and then it's good to go. Ngayon, pwede pa tayong magdagdag ng isa pang um, element or file dito sa ating video kung gusto natin. So, dito, try natin magdagdag pa. Subukan natin. Okay. Click lang natin yung plus sign doon sa left side ng ating monitor. Pili tayo ng additional file na ilalagay natin. So, ito yung repository natin. Ayan. So, maglagay tayo ng isa pa. Ayan. So, makikita natin. Dugtong din siya. At kung ito ay medyo mahaba, pwede rin natin i-apply ulit yung split and delete process natin kung hanggang saan lang o kung gano'n lang kahaba yung video natin. Okay? And then, dagdagan natin ng sounds. Okay? So, adjust mo natin yung speed. Tapos, dagdagan natin ng sounds. O, so, adjust lang natin yan. Okay? And then, pili na lang tayo ulit na transition. So, okay naman. And then, ang gagawin natin dito, pag okay na lahat, na-check na natin ang lahat ng kailangan i-check. Pwede natin siyang uh, lagyan ng text. So, yung text naman dito, uh, may mga font designs naman na pwede tayong uh, pagpilian. Meron din font color. Yan. And then, meron ding animation. So, makikita ninyo, nire-resize natin ngayon yung font natin. Ayan. And then, apply natin yung color kung sa natin palitan. Kung wala, pwede naman font animation na. Ito naman yung entrance ng ating font. So, pipili tayo dito. So, ito. And then, ang next naman is yung exit ng ating font. Then, let's now try. So, ganyan yung mangyayari sa ating UCOT file or UCOT videos na ginagawa natin ngayon. So, so This time, save na natin. So, nandiyan na yung mga settings niya. And then, maglo-load lang siya. So, hintayin lang natin na up to 100%. And, you notice na kapag na-save na natin yung file, may mga social media platform na nakadisplay sa ilalim ng ating um, loading na nakadisplay kung saan pwede natin directly i-upload yung ating save na video. So, pwede naman natin directly i-upload doon or i-save lang natin sa mga folders natin sa ating phone. And then, pwede natin siyang i-transfer sa ating uh, laptop para doon natin panahon. So, yan. So, tapos na siya. And then, tingnan natin yung finished product natin. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kita-kita tayo sa susunod nating klase. Thank you very much and remember, 
Be kind to one another.